Ia uite-te ce avem aici. Gaură în tachet. Aici? Gaură în tachet. Ăla trebuie să fie perfect drept. Da. Neața și bine v-am găsit la coasta de est încă o dată. Astăzi avem un Volkswagen Jetta care are mai multe chestii de făcut, dar într-o primă fază trebuie să vedem de ce troncăne, de ce bate. O să facem și o revizie. Băgăm mașina, facem constatarea, după care trecem la treabă. Și încă ceva. Băieții de la Gebo ne-au rugat să vă anunțăm că au o ofertă incredibilă la niște scule de vulcanizare, un aparat de dejantat și unul de echilibrat. Dacă vreți să vă apucați să faceți vulcanizare, ăsta este momentul vostru. Aveți și linkurile în descriere. Vedeți că mai au o grămadă de chestii faine și la super prețuri. Băgăm mașina, domnul Rareș? Hai. Hai la treabă! Curățim, după aia ne filmezi. E dezastru. E dezastru. A fost bairam aici, a fost... Uh, 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 cum ai zic? Și acum cu bairam trebuie să facem curățim, corect? Da. Dar nu are treaba mecanică, nu e problemă cu pistonaj. Că mă uit cu lampa și văd că are garnitura ruptă. Asta e pistonaj de la pilă. Da. Îi trebuie discuri, plăcuțe, pietrieri, ambii. Fără nici discuți. Trebuie serioasă, nu așa. Și credem că trebuie serioasă și aici. Uite și pe asta cum arată. Și mi-e chiriu, o ții de fabrică așa? Da. Nu, sunt originale. Asta e burduf mare un pic și se sparge. E de ala pus care se poate pune pe mărimi. Vezi, uite asta se întâmplă când pui unul de asta. Uite. Uite, vezi, zici, mama, am luat un burduf șmecher care e pe mărimi. Pe mărimi ce înseamnă? Îl tai de unde ai tu nevoie. De aici, de aici sau de aici. E, l-ai pus și uite ce a făcut. Si s-a rupt aici, s-a intrat apă înăuntru și s-a stricat capul de planetar. Pentru că ai luat unul ieftin. Dacă luai unul de calitate, nu se întâmplă asta. Mai merg. Mai merg. Încă mai merg. Sunt sapene. Piesele, piesele originale de pătreta încă sunt sapene. Tanc. Tancheta. Bietele. Că e bordul furut la bietele. Da, băi alea. De aia trebuie schimbat. Și... Și boxele de bară. Ah, și acolo are o etanșare de focul la capac sus. Legenda. Așa e. Nu mai legenda. Mașina legendară. Unde 4 pe de ei. De ce e mașina asta? Milion? Mult. Are 3400 de mii. Nu s-a pumblat la ea. Nu e tot o rupă. E chiar 167 de mii. Dacă este real, nu sunt mulți. Da. Primul lucru. Pedala de ambreaj. Comportament normal. O pornesc să vedem cum e la pornire. Din punctul meu de vedere, ambreajul mai are viață. Și nu e de schimbat nici volantă, nici lumen, nici placă, nici zis, nici nimic. Oricum, e chip complet. Vorba din. Hai să vedem la oprire. E ce zi următorul ăla? Să auzeam un du-du-du-du-du-du. Vedem imediat. Am impresia că lasă bateria. Nu. Pentru că bateria are simptomul la modul taie tensiunea foarte mult și se stinge bordul brusc. 
pleacă-n într-un set așa ne... Cred că are nevoie de o baterie nouă și un electromotor de curățat și de uns. Ambreiajul, într-adevăr, nu-mi place cum lucrează. La ce mult? Un pic uh, autoregalarea la placă e deja deschisă foarte mult. O simt în pedală, eu. Dar este funcționabil și este încă în mințile lui. Dacă clientul spune, da, eu vreau să-l schimb acum, pentru că nu vreau să mai merg cu el, e alegerea lui. Dar încă mai are viața ambreiaj. Uh, Gubuitul ăla s-ar putea din admisie. Uh. E posibil să fie ceva pe supoate de admisie. Uh. Uh. Cumva cuvântul axe cu cam e uzat, sună cunoscut? Mm. Dar nu știu dacă e vorba de încă. Deci primul lucru am lămurit-o. Ambreiajul încă funcționează. Dacă clientul va dori, vreau să-l schimb, schimb, încă volanta nu bate, dar zic că este un pic cu placa deschisă, uzată, cam 50% părerea mea. Dar mai e încă funcționabil. Bun, continuăm cu celelalte verificări. Da, tamponul de la distribuție. Hidro este bun. Tamponul de la cutie are joc. Și la antibalans vedem. O dată. Pompa de tandem curge. Uh, nu curge între, între garnituri și asta. Curge la capac aici jos. Hai sus! Oh my God! Hai din luci de mărin! Discuri are. Lăcuțe. Sunt în regulă. Bucșa mare trebuie schimbat. Bucșa mică trebuie schimbat. La kilometri ăștia, pivoții și capturi de par la mașina să nu se schimbă. Decât dacă ai un ecaz, o groapă, un șoc, în general sunt uh, în regulă. Duc spre 200 de mii. Duc spre 200 de mii în garanție, în siguranță, nu duc spre 200 de mii, lasă că merge așa. Vorbim de lucruri concrete, da? Același lucru. Aici s-a întâmplat ceva. S-a spart burduf. Dacă s-a spart burduful la capul de bara asta, automat va trebui schimbat cu ăla periche. Ok, deci două capete de bară noi. Și pentru cumplăm la capete și pentru care are 160 de mii mașina, cu acordul clientului recomandăm să schimbe și biletele ca să rămână definitiv la mașină mulți ani încolo, înainte. Da, uite acolo ulei de la pompa tandem. Ce face mai exact pompa asta? Deci două lucruri face. Presiune în injectoare, așa, și vacuum. Aha. Pompă de înalte cu pompă de vacuum în ea. Și tampon antibalans, care este rupt aici, se vede? Acolo. Aici, e rupt și aici. Da. E rupt peste tot. Deci trebuie tampon antibalans și tamponul de sus. Asta merge cu un deget. Și asta merge cu un deget? Nu. Cablu, nu rămâne blocat. După... După cum se comportă din etrier, dinăuntru, din mecanism. Am de aici e problemă pe etrier, că nu se trage la zero, complet. Ah. <laughs> Cablule. Aici. Aici ai crăpat. A intrat apă aici și rămâne cablu un pic blocat. Da, se vede, se vede ceva. Acolo e problema. Deci trebuie cabluri, pentru că nu dă voie treierului să vină la zero. Da. Și treierul rămâne un pic blocat. Câteodată. Asta înseamnă că și treierul nu mai funcționează cum trebuie. Carcasa treierului este din aluminiu. Garnitura în interior, cea care ține presiunea, corodează, o umflă și presează pe pistonaj mai tare. Și atunci când furnezi, Pistonașul ăla nu are revenirea înapoi concretă cum trebuie. Și automat apare problema asta, rămâne pistonașul apăsat în plăcuță, un pic înfrânat, puțin. Deci, reparație trier și capul de frână de mână, ambele. Clar, ăsta nu are microfisuri, dar trebuie schimbat un două. Amortizorul ăsta e scurs, e ulei pe el acolo sus. Asta urmează, are și asta o mezeală pe lateral. Bara de stabilizatoare, bucșile de bara. Din satelit se vede. Da. 
crăpate și coapte. Bucșile mari de la brațe, de la tendoane de aici trebuie schimbate. E partea de sus ruptă, eu o văd, dar nu pot să vezi cu camera. E partea de sus, de deasupra, nu se vede. O văd eu cu lampa așa cu ochii liber. Eu zic că îi trebuie și amortizare cu camera. Observ acolo o cantitate mare de rugină la folia cu frai. E blocată. Ghici. E blocată, nu știu. Deci, una bucată sculă. Bagi prin găurile de răcire al alternatorului în în răcitor, în ventilator, în stânga nu se mișcă, în dreapta nu se mișcă. Deci asta se spune că fulia s-a blocat, e rămas blocat. Ce se, se duce pe direct sau cum? Da, e o fulie plină acum, nu mai e o fulie cu frai. Adică în sensul de împărtire al motorului trage și în sensul când dai înapoi merge în gol, ca la o bicicletă semicursieră, la pe dată semnă. Da, și în momentul în care motorul se oprește, el dă un pic înapoi. Și când merge și când încarcă în permanentă, are o tensiune, un, un joc. Nu un joc, nu-i joc. Nu stă în tensiune permanentă, nu forțează cureaua. Ceea ce el nu mai e pe plin, e fix. Și automat la pornire scutră foarte tare la, la pornire, am zis, la pornire, la oprire scutră la pornire și la oprire la ambele părți face urât. Și când merge, face urât. Și virgează și mașina, îți dă niște simptome de zici că se rupe mașina în două. Foarte importantă folia la un alternator cu frai, dacă o are, de fabrică pus. Întinzătorul nu pot să-l pun asocoteală, dacă n-a fost schimbat niciodată, da, dacă a fost schimbat, nu, momentan. Pot să văd axa cu cane, dacă nu știați, pe gaură aceasta intermediară. Și pot să văd un pic axa cu cane la pistonul numărul 4. Din punctul meu de vedere, recomand o, o, o spălare la motor în interior cu soluție de spălat și cam atât. Deci și un pupic pe acolo. Legenda! Adică mai are pe spate. Gata! Asta trei, nu? Ce asta dat? Asta două. Da. Da, e rupt aici, e rupt aici, e rupt aici, pe partea asta, da? Și pe partea de jos. Aici, 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 aici. Și este slăbit. Cam până nu, cam până vechi. Hai să facem aici o... Fă așa. Ia trebuie să mă. Poate eu am mai putere mare în deget. Nu, nu, la microfon. Am un scârțit, dar nu știu de unde vine, dar pe partea stângă se aude pe sub mașină. Parge aici și curge uleiul, sau în cel mai rău caz, această gumă ajunge și atinge aici. Se tasează cu... El când se pune motor acum, pe el coboară, să zicem, uh, un sfert din înălțimea asta, ajunge cam aici. Uh -huh. Ei, hey, în momentul când s-a uteat și mașina vibrează, cauciucul de aici atinge pe cauciuc de aici, e gândit intenționat 
să atingă pe cauciuc. Atunci e uzat. Așa se alege un tampon la distribuție de modelul ăsta când e uzat. Când l-ai văzut că te-a atins aici jos un pic, înseamnă că gata, e terminat. Acestea sunt ele care se pun una peste alta, mă rog. Ia. Ia, am montat. Și acum o să spui, are o problemă în mașină, nu? Nu, zice. Vine de circulare, de gaze, cu ulei. În gaze cu un pic de ulei, automat se găsește acolo un pic de ulei. Mai Iar mult sau mai puțin? Are aici epurator, dar... Are. O să decanteze tot. O să spunem o capră, cu motor. Cauciucul de aici trebuia să atingă aici, jos. Se vede linia cum a atins din când în când. Acum a fiind ridicat motorul, nu-ți dai seama. Deci uite fix acolo unde e drumul aia neagră. Aia este bucățică de cauciuc trecată. Bine, dacă te aduce aminte că ne-am uitat pe motor, se stă n-atingea acum. Mai mergea un pic, dar atingea cred că din când în când. Da, atât. Nu se rupe aici. Și pe toată lungimea e crăpat. Aici e crăpat. Pe spate la fel. E aici e tasat, uite. Uite cât e de tasat aici. E uzat un pic. Ar fi bine de pus nouă. Nu e distrusă, dar a fost destul de forțată în pic. Are aici ceva cu niște dinți care agate și într-un sens merge, într-un sens merge în gol. Ok, vă rog. Favoritorul de oglinzi. Și ce trebuie aici, nu? Și rubenită. Las, 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 las. Nu se poate. Stai, 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 stai. Nu se poate, nu se poate, nu se poate. Iată. Mai trebuie, pentru că aici e, aici nu e, nici aici nu e. Și întotdeauna trebuie să fie ceva care ține. Asta ce că e bun până la urmă. Ce mai facem? Deci asta e la vechi. Da. Care ce este ce? Nu mai deschide, nu mai închide, nu mai blocat? Mai oscila câteodată temperatura, că nu urca și rămânea acolo, mai cobora, mai urca. Bine, are o vârstă. Da. Și asta este ăla nou, care e original. E mai bine să fie original cât mai stat. Da. E o piesă importantă, cu un preț mic, pe care nu merită să faci compromis. Ai să pui ceva pe market ieftin și după să nu fii sigur. Pui și nu mai urca apa sau urcă și... Și știi sigur că asta îți dă drumul la apă exact la gradele la care trebuie. Da. Adică dacă mașina are o problemă și după ce pui și termostat și pui pe original mașina are problemă în continuare, știi sigur că nu e din termostat, așa dacă pe la termostat, e tai dubii. Mm -hmm. Dar dacă puneam original și se rezolva problema și nu s-a rezolvat și aici. Corect. Părerea mea, adică așa aș face eu. Dacă aș avea probleme cu temperatură sau ceva, am pus original și gata. Am eliminat. Ia și-am amătat radiator, pompă, apă, tot traseu, toate apă. Deci, 
O să un canal. Uh-huh. Da? Îi bag și rvența pe aici așa. Și mergi pe canalul ăsta, știi? Da, da, da. Țac, țac, țac și ca să scoți. Buza. Scoți la față. Da, că se rămâne în spate. Așa se învârte. Și se învârte. Și el ăla nu se învârte. E. Și aia veche. Bag aici. Nu. Nu. E plină. Deci e rolul plină. Da. Da. Zici că e de acolo. Bă, zici că ești pictor, mă, așa mânuiești prin sula. Vă spun cu data pe aici, pe deasupra. Și acolo pui și rupi o listă, nu? Da, da. Nu e vorba de garnitura asta, ca asta se schimba, era vorba între ele aici. Uh, era vorba între carcase aici, curge. Aici, da. aici și aici. Acum am spălat-o noi și nu se mai vede. Și aici, și aici, și aici. Cam ok, la fel. Aaa, s-a întors pe... Da, vine mai... Da, da. Sac. Era nevoie. Dar arată cam dubios. Este un pic de tendință. Asta de arată, arată dubios. Ia stia un pic. Nu dacă mă trebuie, are niște cristale. Da, are niște stepicel. O să miști un pic lampa. Se vede clar că... Vezi? Are niște mici particule. Niște steluțe, bă. Da. Hai, eu Hai, ulei, hai, ulei. Aha. Ce-a făcut, mă? Da. M-a să-ți zâjdească, să... Vezi, ăsta vechi e... Papa. A avut... O lucrare acolo. Și mai chiar e făcută, da. Cum ziceam? Noi avem de asta... Nu. No. O dată la câteva... Schimburi merge pe cum lucrăm. Să mai. Sunt făcute în așa fel încât să duce filetul de baie și bucă nu rămâne intact. Și când s-a tocit și ai băia un milimetru, deja trage de, trage de filet, nu se rog să strici bușa, nu strici baia. Hai cu tot, hai că poți. Hai că poți. Găgăl, găgăl. Era sete era sete la fac, da. Se desface ușor? Treaba bună, dar și bună, bună. Ia uite. Și aia, frate, și acum cobor mașina după aia. Fac, fac, fac. Ce e, măi, aici am găură aici. Alea două, la alea e distracția mare. Pune frumos. Nu 
Ăla-i Da, hai că la alte am, mă Am acces Ai scăpat Ca și rezolvat Pare curățel Să fi scăpat, pare? S-a dat fi bine Hai, acum și la cap acolo, la de sus Acolo cred că e distracție Era un pic ce văzut Bă, nu, e ok Să putea mai bine Sau mai rău? Am mers bine mașina. Uite mă. Coboară cu tăpune în jos. Da, da, da. Fiind baia din culoare deschisă, nu se vede foarte bine. Uite aici pe senzor, prin senzor la masă. Uite cum ai curat. Da. Hai, ocupă-te de tine, am vorbit cu tine. Exact ce am zis, are zgrețe. Ca sunt mici. Asta arată bine. Hai să vedem cum arată partea de sus, de sus a lui, da. Sunt uzuri, dar foarte mici. Da, mare, sunt de Da. Dar are niște linii trase pe ele ca și când a intrat și panul prin el. Dar nu-i foarte grav. Nu, nu! Cât de cât vrei? Am văzut-o bine eu pe camă, că era bună. Aici nu era atât de bine. Am văzut-o bun pe nouă. Acum am zis să-i luată eu. Ce nu poți zic că e nouă și o pune pe asta? Ai putea să faci și de stelea, nu-i cazul. Hai, da, mă, uite, e nouă, uite, e originală. Asta arată mai degrabă a 10, nu 9. Mai continui? Nu, 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 n
să comanzi? Da. Bă, arată bine așa. E un șrub. Deci că e nu. Da, și totuși ce e ăsta de aici? Uite aici se cunoaște puțin ca atins în el. Nu știu dacă bate lumina. Se vede ceva acolo. Dar nu e... Ideea e că acum e în funcție de presiunea de ulei. Dacă de la, de la 1 spre 4 crește uzura. La 4 ar trebui să fie ce mai rut și la de jos, după ce dă max afară. Motorul. Asta arată bine. Arată mai bine și Bine, are uzura aici spre margine. Hai. Da, este un pic fan. Aici a intrat puțin în ulei. Și la de jos ar trebui să fie mai uza. Aici a fost problema mașinii. Asta, a ieșit afară, mai aveam un pic și ieșea. Și pe partea slantă, la fel ieșea. Asta mai aveam un pic și ieșea de aici. Și, și pe partea slantă... Ce se întâmplă pe gaură aia? Intră uleiul și ieșea afară. Presiune slabă. Cum sunt puține, ții? Sus El sunt bine. bine. Ăla e puțin de tot. Nu, no, nu, no, no, vin. E important jos să vedem cum arată. Bine, se pot face, dar... Și la cum sare de acolo? Păi din aluminiu și prin vibrat iese, e unit. Da, și e timp. pus ca să ce? E un fel de, de ce nu e turnat asupra direct? Da, ca să se scoată mizerea de acolo, dacă se înfundă vreodată, dacă... Da. E o gaură tehnologică de lucru. A fost... A avut presiunea bună. Aici le pun. Nu s-au stricat atât de rău. Aici... Aici nu mai camă, pentru că aici a ieșit dopul și nu mai avea presiune de ulei. Și s-a distrus cam aici. Da? Aici nu e rotunjită, aici nu e rotunjită, aici nu e rotunjită, aici nu e rotunjită. Sunt decât uzate, atât. Pentru că spre se presiune pe toată rampa, dar aici nu mai avea presiune. Și s-a făcut cama rotundă. Așa, zic pe mine, așa. Bun. Și după cum povesteam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ia uite ce avem aici. Gaură în tachet. Aici? Gaură în tachet. Ăla trebuie să fie perfect drept. Da. La față. Cuzineții sunt terminați. 1, 2, 3, 4 imediat, Alin. Trebuie schimbat. Aici. Deja te bărbărește la de la lei. Aici la fel. Uite, e rotundă. E hey, pilitura da, care am găsit-o noi. Și de, de aici tachet. pilitura. Și de aici pilitura s-a dus în pompa de ulei peste tot. Asta e, e cât de cât normal. Da. Asta e, un, da, e o camă normală. Deci uite asta, normal. uite asta e mai normal. Așa. Asta așa trebuie să arate normal. Da. Mm -hmm. Și asta? Și asta nu Anormal. are normal. Cioc. Da, cred, nu are cioc, cioc. Se vede. Păi nu uite pe asta, că se vede se vede asta pe da. spate. Cum arată și cum arată asta. Deci trebuie axă, tachet și cuzinez de axă neapărat. Zi mă, Bălică, deci ravagele de la mașina asta vin de la chestia asta mică? Da, chestia asta mică a distrus parțial motorul. Cum? Mașina avea niște zgomote, mai ciudate, mașina nu tragea foarte bine, omul a dedus că e axă cu camie, cu tachet și știa un film care se cum bine cunoscut una peste alta. I-am zis până nu desfacem, nu știm. Și hai să verificăm. Primul lucru a fost că i-am făcut revizia și când am făcut revizia, filtrul de ulei, când l-am desfăcut, am găsit pilitură. Și acolo a apărut semnul întrebări, oare de ce? Da. Și am zis, ok, dacă are pilitură în filtru, are pilitură în ulei, dacă are ulei, pilitură în ulei, înseamnă că are și în pompa de ulei, înseamnă că are și în cuzinet, înseamnă că are și în axa cu cam, înseamnă că e și în chiloasă, e peste tot pilitură, da? Corect? Da. Și atunci am zis, hai să dăm jos baia. Am dat jos baia. Am găsit pilitură în pompa de ulei, caput. La cuzinețe am găsit pilitură, zgârietură pe cuzinețe puțin, caput, schimbăm. Am mers sus, am dat jos axa cu camii, dezastru. Acolo era presiunea slabă, pentru că a sărit un nit de la culbutorii de la reglaj de la pompe și sărind n-am mai avut presiune de ulei. Și a mers mai mult pe valvotare decât pe presiune și a creat această uzură. Și acum cred că întrebarea tuturor ar fi de ce a sărit? Uh, pentru că e unit din aluminiu și în timp, în ani, în kilometri, prin vibrațiile motorului, este la un moment dat, pentru că este din un aluminiu. Fiecare au făcut, au modificat, au pus nituri, se poate face mai multe energie. 
Corect, noi vom proceda, vom pune nou. De da. aici e problema la mașină. Vom schimba și axa, pentru că s-a uzat din cauza asta. E un defect oarecum de fabrică, cred. S-a, am găsit o de multe ori la multe mașini de genul ăsta. Dar da. noi, axă nouă, cu noi de axă, cu de linie noi, pompă de ulei nouă. Ați văzut ce era acolo, nu discut. Uh-huh. Spolare motor sus jos, flash două, ulei nou și doamne ajută. Doamne ajută și ne vedem în episodul următor cu mașina funcțională, să sperăm.